ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம நியூ சிலபஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த கரண்ட் பேச்சில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸு கொஞ்சம் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து என்னென்னா இந்த கான்செப்ட் இருக்குது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிலபஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ யூனிட் நம்பர் ஒனில் வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் சீரீஸ் சொல்லிட்டு பயனாமியல் எக்ஸ்பனன்ஷியல் லாகர் அந்த மூணு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ஸோ இதில் பயனாமியல் சீரீஸ் சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்ட் ஒன் போட்டிருப்பேன் இது பார்ட் டூ வீடியோ செகண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஃபைவ் மாலில் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அது இருக்கும் இதை போடலாம் அந்த ப்ரா அந்த வீடியோவில் ஸோ ஓகே இந்த கிவன் கொஸ்டினை ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள் அதில் தான் அந்த ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பேன் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது பயனாமில் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் போடுவோம் அதை நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் கண்டினியூஷன் தான் இது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே நான் இந்த கிவன் ப்ராப்ளம் வந்து நான் இது பயனாமில் சீரிஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்க நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கும் அதாவது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அது டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் ஒன்றுக்கு த்ரீக்கு டூ அடுத்து ஒன்றுக்கு த்ரீக்கு டூ த்ரீக்கு ஃபைவ்க்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து பயனாமில் இந்த அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஸ்னா அந்த நம்பர் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் செப்பரேட் பண்ணால் செகண்டு தேர்ட் செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா அது அர்த்தமெட்டிக் ஸோ ப்ராக்ரஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருந்தால் இதை வந்து என்ன பயனமி சீரிஸ் ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஐடென்டி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இது ப்ராப்ளம் வந்து நான் கிவன் ப்ராப்ளத்தை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒன் டாட் த்ரீ த்ரீ டாட் சிக்ஸ் ஒன் டாட் த்ரீ டாட் ஃபைவ் பை த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ப்ளஸ் டாட் 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 அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நான் இது என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் அப்படியே ஒன் ப்ளஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் மேலே ஒன் இப்போ இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே த்ரீ டேபிள் இருக்குது அதாவது த்ரீ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட் த்ரீ டேபிளில் அப்போ இந்த த்ரீ எப்படி எழுதலாம் ஒன் த்ரீ சார் அதனால் ஒன் போட்டுட்டு த்ரீன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஒன் அந்த த்ரீயை ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ த்ரீயை வந்து நம்ம எழுதி எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லுவோம் ஒன் த்ரீ சார் தான் த்ரீ ஸோ அந்த ஒன்னை வந்து டவுன் எழுதிக்கோங்க டினா மெட்டர் அந்த த்ரீயை வந்து பிராக்கெட்டில் ஒன் பை த்ரீன்னு போடுங்க மேலே ஒன் கீழே த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒன் டாட் த்ரீ அது அப்படியே இருக்கட்டும் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை வந்து ஒன் டாட் த்ரீ அதான் ஒன் அடுத்து சிக்ஸை டூ டாட் த்ரீ டூ அதாவது த்ரீயில் ஒரு த்ரீ இருக்குது சிக்ஸில் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது ஸோ ஒன் டாட் டூ போட்டு இப்போ அந்த ரெண்டு த்ரீயை இங்கே போடும்போது ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கேர்னு போடணும் ஸோ ரெண்டு த்ரீன்னு சொல்கிறனால ஓகே ஸோ ஏன்னா த்ரீ டாட் த்ரீ டாட் சிக்ஸ் இருக்கனால ஸோ இதில் ஒரு ஒரு த்ரீ இதில் டூ த்ரீ அதனால் ஒன் டாட் டூன்னு வெளியே போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த உள்ள பிராக்கெட்டில் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுறேன் ரெண்டு த்ரீனால் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க உள்ள த்ரீ ஸ்கொயர் மட்டும் போடாமல் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுவுமே பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அதை அப்படி எழுதிக்கோங்க டவுனில் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் ஒரு த்ரீ இருக்குது சிக்ஸில் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது நைனில் த்ரீ த்ரீ சார் த்ரீ இருக்குது ஸோ எத்தனை த்ரீ இருக்குது மூணு த்ரீ இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுட்டு இப்போ மூணு த்ரீ இருக்கனால ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் த்ரீ என்ன ஹோல் பவர் ஹோல் க்யூப் சொல்லுவாங்களா ஹோல் பவர் த்ரீன்னு போட்டுக்கோங்க டாட் 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 போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ டவுனில் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வெறும் ஒன்னா அதை ஒன் ஃபேக்டோரியல் சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் ஒன்னா ஒன் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஒன் பை த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து ஒன் டாட் த்ரீ டவுனில் ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் இன்ட்டு டூனா அதை டூ ஃபேக்டோரியல் சொல்லுவாங்க அதாவது டூ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்ட்டு டூ தட் இஸ் டூ பட் ஆனால் அதை டூ ஃபேக்டோரியல் எழுதிப்போம் அதை மட்டும் இல்லாமல் பண்ண தேவையில்லை ஓகே இந்த ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் த்ரீ ஃபைவ் நியூமரேட்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் டவுனில் ஒன் டூ த்ரீ அதை வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்ல இருந்து கண்டினியூ எந்த நம்பர் முடியுதோ ஸோ அந்த நம்பர் ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் தான் அந்த
ஸோ ஒரு நம்ம ஒரு ஃபோர் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஒன்று பி பி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் க்யூ ஸோ அது வரைக்கும் போட்டாலே போதும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் கம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்த டேர்ம் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க பி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் க்யூ த்ரீ ஃபேக்டர் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஓகே நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதினாலே அடுத்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம்லாம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவையும் மேலே இருக்க டேர்ம்னா கம்பேர் பண்ணுறேன் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஈக்வஸ்ட் எழுதிப்போம் ஸோ மேலே இருக்கிற இதை வந்து ஈக்வஸ்ட் நம்பர் ஒன் எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாவை ஈக்வஸ்ட் டூனு வச்சுக்கோங்க இப்போ கம்பேர் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் கம்பேரிங் ஃபார்ம்லா கம்பேரிங் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இப்போ இந்த ஒன்னையும் டூனு கம்பேர் பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கிறதுல ஒன்று இருக்குது ஸோ அது ஓகே இப்போ கீழே ஒன் ஃபேக்டரில் இருக்குது இப்போ மேலே பாருங்களேன் மேலே இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே மேலே பி இருக்குது அப்போ பி இருக்கிறதுல தான் இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அதான் பி வேல்யூ கம்பேர்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்து அந்த பி இருக்கிறதுல அங்கே என்ன இருக்குது அந்த பியை கண்டுபிடிக்கணும் பி இருக்கிறதுல மேலே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ பியோட வேல்யூ ஒன் அடுத்து இருக்குவாங்க இந்த இப்போ நான் ரவுட் பண்ணுற பாருங்கள் பி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் க்யூ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அதாவது ஃபஸ்ட்டில் பி வந்து ஒன் அது நம்ம போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டில் த்ரீன்னு இருக்குது அந்த த்ரீ தான் என்ன பி ப்ளஸ் க்யூ ஸோ பி ப்ளஸ் க்யூ இருக்கிற இடத்துல த்ரீன்னு இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதே நான் ஒன் பியோட வேலை ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அகைன் நான் ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் பியோட வேலை ஒன் பி ப்ளஸ் க்யூ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இப்போ இந்த பியோட வேலை ஒன்று சொல்லிட்டு அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ வரும் இந்த ஒன் அந்த சைடு செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ ஸோ அப்போ கியூட வேல்யூ வந்து டூ ஓகே ஸோ இந்த பி ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அதில் பியோட வேல்யூ ஒன் அப்ளை பண்ணால் அந்த ஒன் அங்கே போனால் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஆயிரும் ஸோ கியூட வேல்யூ டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கியூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் அதாவது எக்ஸ் பை கியூ இந்த எக்ஸ் பை கியூ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் மேலே ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி வேல்யூ ஒன் பி ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அதை கம்பேர் பண்ணி கியூ அதுக்கு அடுத்து தான் அந்த எக்ஸ் பை கியூ இருக்கிற இடத்துல நம்ம எல்லாத்துலேயும் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருப்போம் அதை ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் பார்த்தா போதும் அது அந்த ஒன் பை த்ரீ அடுத்து ஒன் பை த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் அந்த ஒன் பை த்ரீ தான் அந்த எக்ஸ் பை கியூ ஓகே இப்போ எக்ஸ் பை கியூவில் கியூட வேலையில் இருந்து டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் டூ அந்த டூ இங்கே போட்டுருங்க ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ நவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற டூ கீழே இருக்க டூ அப்படியே அந்த சைடு மேலே போயிடும் அதாவது மேலே அங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூன்னு வயிறும் கீழே இருக்க த்ரீ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படியே மேலே ஒன் கிளே பண்ணிங்கன்னா ஸோ டூ ஒன் டூ ஒன் டூ பை ஸோ இது எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃபார்ம்லாவையும் நான் அந்த ப்ராப்ளத்தில் போட்ட லாஸ்ட் டைம் ஈக்குவஸ்ட் அது கம்பேர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பி வேல்யூ அந்த பி ப்ளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அதில் பி அப்ளை பண்ணால் கியூ வேல்யூ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பை கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அதில் கியூ அப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் வேல்யூ வந்துடும் ஓகே நவ் கொஸ்டின் வந்து எஸ் எஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ம்லாவில் லெஃப்ட் சைடில் என்ன எழுதி இருக்கும் பாருங்க ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்க அதுதான் ஆன்சர் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஃபார்ம்லாம் என்ன எது இருக்கும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் பி பை கியூ ஓகே ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுல அதாவது ஒன் ஒன்று தான் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ பவரில் மைனஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் கியூட வேல்யூ டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் பவரில் மைனஸ் பி அப்ளை பண்ணுங்கள் கியூ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இதை க்ராஸ் மன் கிளே பண்ணி நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீனா ஒன்றுக்கு கீழே ஒன் போட்டுக்கோங்க எதுவுமே நம்பர் கீழே எதுவுமே இல்லைனா ஒன் போட்டுட்டு க்ராஸ் மன் கிளே பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஒன் த்ரீ நடுவில் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ போட்டு டவுனில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரையும் நீங்கள் மன் கிளே பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீனு வரும் ஸோ என்ன வருதுன்னா ஒன் பை த்ரீனு வருது ஓகே ஸோ இது எப்படி செப்பரேட் பண்ணால் க்ராஸ் மன் கிளே பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் டூ அதாவது த்ரீயை மன் கிளே பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூனா ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூனு வருது ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ நவ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பவரில் மைனஸை ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் அப்படியே ரிசிப்ரோ கிளாயிரும் அதாவது த்ரீ பை ஒன் பவரில் இருக்கிறதுல மைனஸ்
அண்டு யூடியூப்லேயே நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அது பார்த்தாலே பக் இதாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆன்லைன் வீடியோ எதுக்குன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸாக இருக்கும் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினாக சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ டவுட